हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक माय चैनल ऑप्टम स्टडी सुदेश कुंज टुडे आई एम डिस्कस ऑन टॉपिक रेटनोस्कोपी रेटनोस्कोपी को कई नाम से जानते हैं स्कीस्कोपी साइडोस्कोपी टेस्ट पिपलोस्कोपी कैरियोस्कोपी इन एन ऑब्जेक्टिव मेथड आप मेजरिंग द ऑप्टिकल पावर ऑफ द आई यह एक ऑब्जेक्टिव मेथड है जो कि हम इसे ऑप्टिक पावर निकालने के लिए आई के ऑप्टिक पावर निकालने के लिए यूज करते हैं रेटनोस्कोपी हमें रेटनोस्कोपी आल्सो हेल्प टू हमें कई चीज़, कई चीजें हेल्प मिलती हैं रेटनोस्कोपी से डिटेक्ट एवरेजन ऑफ द कॉर्निया एंड क्रिस्टलाइन लेंस अगर कोई डिफेक्ट या एवरेजन है क्रिस्टलाइन लेंस या कॉर्निया में तो हम रेटनोस्कोपी से देख सकते हैं लेकिन इसके लिए बहुत अनुभव की जरूरत है बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है सम क्ल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ ओपेसिटी ऑफ ऑकुलर मीडिया ऑकुलर मीडिया में कोई भी ओपेसिटी होती है तो हमें एक क्ल्यू मिल जाता है की हाँ लेंस या कॉर्निया में कहीं ना कहीं ओपेसिटी है ऑप्टिकल प्रिंसिपल ऑफ रेटनोस्कोपी रेटनोस्कोपी वर्क ऑन फोकाल प्रिंसिपल विच स्टेट दैट वेन द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर इन टू द आई रेटनोस्कोपी जो है फोकाल प्रिंसिपल पे काम करती है जो की हमें आई हमारी आई के रिफ्लेक्टिव स्टेटस को निकालने में हेल्प करती है लाइट द डायरेक्शन इन विच द लाइट ट्रेवल अक्रॉस द पीपल विल डिपेंड ऑन द रिफ्लेक्टिव स्टेटस ऑफ द आई टाइप ऑफ रेटनोस्कोप रेटनोस्कोपी के टाइप कई टाइप होते हैं पहला स्टैटिक रेटनोस्कोपी दूसरा डायनेमिक रेटनोस्कोपी तीसरा महिंद्रा रेटनोस्कोपी चौथा रेडिकल रेटनोस्कोपी टाइप ऑफ रेटनोस्कोपी एक ड्राई होती है और एक वेट होती है ड्राई में क्या करते हैं हम साइक्लोप्लेजिक या मेडियाट्रिक ड्रग नहीं डालते हैं विदाउट साइक्लोप्लेजिक ड्रग के करते हैं और वेट रेटनोस्कोपी क्या होती है जब हम साइक्लोप्लेजिक ड्रग यूज करते हैं या फिर मेडियाट्रिक ड्रग यूज करते हैं तब हम उसे वेट रेटनोस्कोपी बोलते हैं प्री रिक्विसाइड फॉर रेटनोस्कोपी हमें रेटनोस्कोपी करने के लिए क्या क्या जरूरत होती है पहला क्या होगा हमें एक डार्क रूम चाहिए होगा जो की सिक्स मीटर होगा लंबाई में ट्रायल सेट और सिक्स मीटर इसलिए होगा की जहाँ पे हम पेशेंट को बैठाएंगे वहाँ से विजन चार्ट की दूरी छह मीटर होनी चाहिए और ट्रायल सेट या ट्रा, और ट्रायल बॉक्स होना चाहिए एक ट्रायल बॉक्स सेट होना चाहिए एक ट्रायल फ्रेम होना चाहिए और ट्रायल फ्रेम डिस्टेंट डिस्टेंस विजन चार्ट एक डिस्टेंस विजन चार्ट होना चाहिए एंड वन रेटनोस्कोप होना चाहिए और जहाँ पे हम पेशेंट को बैठाएंगे विजन चार्ट वहाँ से छह मीटर की दूरी पे हम लगाएंगे प्रोसीजर ऑफ द रेटनोस्कोपी द पेशेंट इज मेड टू सिट टू सिट एट द डिस्टेंस ऑफ वन मीटर फ्रॉम द एग्जामिनर पेशेंट जो बैठेगा एग्जामिनर के एक मीटर की डिस्टेंस पे बैठेगा वर्किंग डिस्टेंस ऑफ टू थर्ड मीटर इज मोर कन्वीनियंट एंड सो इज प्रिफर्ड इन प्रैक्टिस ये प्रैक्टिस के दौरान हमें दिस वर्किंग डिस्टेंस टू थर्ड मीटर भी ले सकते हैं हाफ मीटर भी ले सकते हैं वन मीटर भी ले सकते हैं वो अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है जैसे कि मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है डिस्टेंस और कितना हम जब फाइनल पावर पीएमटी निकालेंगे कितना कितना घटाना होता है कितने वर्किंग डिस्टेंस में अगर वन मीटर होगा वर्किंग डिस्टेंस तो हमें वन घटाना होगा हाफ मीटर वर्किंग डिस्टेंस होगा तो टू घटाना होगा अगर टू थर्ड वर्किंग डिस्टेंस होगा तो हमें डेढ़ घटाना होता है विच द हेल्प ऑफ रेटनोस्कोप लाइट इज टू ऑन द पेशेंट आई हमें रेटनोस्कोप से हेल्प से हम डायरेक्ट पेशेंट की आई पे हम लाइट को डालते हैं हु इज इंट्रेक्टेड टू लुक एट अ फॉर पॉइंट और हम पेशेंट को जो हमने चार्ट लगाया है पेशेंट से छह मीटर की दूरी पे हम उसके उसको केवल सिंगल लेटर दिखाएंगे सिक्स सिक्सटी वाला एनी अदर और कोई लेटर नहीं दिखाएंगे क्योंकि अगर बार बार पेशेंट दूसरी दूसरे लेटर पे जाएगा तो उसका एकोमोडेशन लगेगा इसीलिए हम एकोमोडेशन रिलैक्स कराने के लिए एक ही लेटर दिखाते हैं सिक्स सिक्सटी वाले लेटर को देखना चाहिए द पेशेंट आई इज डायलेटेड थ्रू द साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स हमें रेटनोस्कोपी करने से पहले हमें साइक्लोप्लेजिक साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स से उसको पेशेंट को डायलेट करना होता है उसमें हम होमाइड यूज कर सकते हैं साइक्लोपेंटोलेट यूज कर सकते हैं और और होमाइट्रोपिन यूज कर सकते हैं और ट्रोपिका माइड ट्रोपिका माइड हमारा माइडिया ड्रग है इसलिए उसमें वर्किंग उसमें ड्रग वैल्यू नहीं होती है थ्रो अ होल इन द रेटनोस्कोप मिरर द एग्जामिनर ऑब्जर्व द रेड रिफ्लेक्स इन दुपलरी एरिया ऑफ द पेशेंट पेशेंट की पिपलरी एरिया में एग्जामिनर जो है वो रेटनोस्कोप की होल से जो रिफ्लेक्स जाता है उससे वो देखता है मूव रेटनोस्कोप इज मूव इन हॉर्जेंटल एंड वर्टिकल मेरेडियन और एग्जामिनर जो होता है रेटनोस्कोप को हॉर्जेंटल और वर्टिकली मूव कराता है और देखता है कि उसका मूवमेंट कैसा है पहले उसका देखेगा स्पीड कैसी है जैसे कि मैंने फ्लो चार्ट बनाया है उस ग्लो जो ग्लो दिखता है हमें उसकी स्पीड कैसी है उसकी इंटेंसिटी कैसी है कैसा वो दिख रहा है और कितनी विथ है उसकी अगर फास्ट मूवमेंट है और ब्राइट इंटेंसिटी है अगर फास्ट मूवमेंट है ब्राइट इंटेंसिटी है और जो स्लिट है जो हमारी रिफ्लेक्स दिख रही है वाइड है तो हमें ये इंडिकेट करता है कि उस पेशेंट की आई में स्मॉल रिफ्रेक्टिव इर है लेकिन अगर स्लो मूवमेंट है डल इंटेंसिटी है और नैरो बी में नैरो रिफ्लेक्स की नैरो से 
तो हमें वो इंडिकेट करता है कि ये लार्ज रिफ्रेक्टिव इरर का केस हो सकता है अगर हमारी स्पीड नॉर्मल है नहीं कोई मूवमेंट नहीं है इंटेंसिटी ब्राइटनेस है मतलब प्रॉपर फील लग रहा है और विथ जो है मतलब मेरा जो ग्लो है बिल्कुल फील है इंटायर पीपल के एरिया में पूरा फील है तो वो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे होता है फिर हम न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रेड रिफ्लेक्स रेड रिफ्लेक्स को कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे रेड रिफ्लेक्स वॉज मूविंग विद द रूल विद द मूवमेंट अगर रेड रिफ्लेक्स विद द मूवमेंट है स्लिट के हमारे रेटनोस्कोप के तो हम उसको कॉन्वेक्स लेंस से द न्यूट्रलाइज बाय द एडिंग ऑफ इंक्रीज कॉन्वेक्स प्लस लेंस हम उसे प्लस लेंस से कॉन्वेक्स लेंस से हम उसे न्यूट्रलाइज करें रेड रिफ्लेक्स वॉज मूविंग अगेंस्ट द मूवमेंट है अगर हमारे रेड रिफ्लेक्स जो आता है वो अपोजिट जा रहा है हमारी स्लिप अगर राइट में जा रही है तो हमारा ग्लो अगर लेफ्ट में जाएगा तो हम उसे अपोजिट मूवमेंट बोलेंगे तो हम उसे जो है न्यूट्रलाइज बाई एडिंग द कॉन्केव लेंस फिर हम उस अगर अपोजिट जाएगी हमारा मूवमेंट तो हम उसे कॉन्केव लेंस से न्यूट्रलाइज करते हैं कब तक बढ़ाएंगे उस लेंस को जब तक कि मेरा ग्लो बिल्कुल नॉर्मल ना हो जाए मूवमेंट बंद ना हो जाए फिर न्यूट्रलाइजेशन के मेथड क्या होते हैं न्यूट्रलाइजेशन मेथड इसके तीन मेथड होते हैं विद टू स्पेयर दो स्पेयर के साथ में न्यूट्रलाइजर होता है जैसे कि एग्जाम्पल हॉरिजेंटल प्लस टू एंड वर्टिकल प्लस थ्री दूसरा होता है विथ अ स्पेयर एंड सिलेंडिकल न्यूट्रलाइजिंग स्पेरो सिलेंडिकल कॉम्बिनेशन से हम करते हैं थर्ड वन विद टू सिलेंडिकल दो सिलेंडिकल से भी करते हैं इट इज पॉसिबल टू यूज टू सिलेंडिकल एट द राइट एंगल ऑफ ईट ईच अदर हम विद टू सिलेंडिकल जो होता है वो रेटनो उसको न्यूट्रलाइजेशन करते हैं हम दो रेटनोस दो सिलेंडिकल लेंस लगाते हैं दोनों एक दूसरे के राइट एंगल एक्सिस पे लगाएंगे फिर हम बात करेंगे इंड पॉइंट ऑफ रेटनोस्कोप हम रेटनोस्कोप कर रहे हैं जब इंड पॉइंट होगा तो हमें क्या करना होगा जैसे कि मैंने अपना न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट कर लिया मान लीजिए हमारा हॉर्जेंटल प्लस वन आया है तो उसमें हम जब इंड पॉइंट आएगा तो हमारा मुझे लग रहा है कि मेरा रेटनोस्कोपी प्लस टू है तो हम उससे पॉइंट बढ़ा लेंगे या घटा लेंगे अगर बढ़ा लेते हैं पॉइंट बढ़ा लेंगे तो अपोजिट मूवमेंट होने लगेगा तो हमें पता चल जाएगा कि हम बिल्कुल न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट में हैं। अगर अपोजिट हल्का होने लगे पॉइंट टू फाइव बढ़ाने तो हमें कंफर्म हो जाना है कि वहीं पे हमारा न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है रफ एस्टिमेशन ऑफ रिफ्रेक्टिव इरर आफ्टर रेटनोस्कोपी हम एक रफ एस्टिमेशन निकालते हैं रेटनोस्कोपी करने के बाद पहले हम फाइंड द वैल्यू ऑफ रेटनोस्कोप रेटनोस्कोप की वैल्यू निकालेंगे हॉर्जेंटल वर्टिकल फिर हम उसमें जो है वर्किंग डिस्टेंस माइनस करते हैं अगर वन मीटर से किया है तो वन घटाएंगे टू और हाफ मीटर से किया है तो टू घटाएंगे और टू थर्ड से किया है तो डेढ़ घटाते हैं तीसरी जो है पॉइंट साइक्लोप्लेजिक ड्रग को भी हम घटाते हैं जो हमारी रेटनोस्कोप वैल्यू आई है अगर एट्रोपिन हमने डाल के डायलेट किया पेशेंट को तो वन डायप्टर घटाते हैं अगर होम एट्रोपिन डाल के मैंने पेशेंट को डायलेट किया तो पॉइंट घटाते हैं साइक्लोपेंटोलेट से डायलेट किया थे पॉइंट सेवन फाइव डर घटाएंगे और टॉपिका माइट से कट किया है तो हम कुछ नहीं घटाते क्योंकि ये मेडियाटिक डर होती है केवल डायलेट करती है पेशेंट कम इन आवर ओपीडी आफ्टर टू टू थ्री डेज पेशेंट को हम दो या तीन दिन बाद बुलाते हैं फाउंड देन फाउंड पी एम टी निकालने के लिए हम दो से तीन दिन बाद बुलाते हैं पेशेंट को एंड करेक्ट द रिफ्रेक्टिव इरर स्टेटस ऑफ द आई हम रिफ्रेक्टिव स्टेटस पेशेंट को देख करके उसको प्रिस्क्राइब करते हैं चश्मा जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया है मैंने रेटनोस्कोपी करी प्लस फाइव एंड प्लस फोर हमारा हॉर्जेंटल प्लस फाइव और वर्टिकल है प्लस फोर वर्किंग डिस्टेंस टू थर्ड है मैंने ड्रग यूज किया है ट्रोपिका माइड जो कि मेडियाटिक ड्रग है तो हम इसमें से वर्किंग डिस्टेंस और ड्रग वैल्यू हम माइनस करते हैं जब हम घटाएंगे तो हमारा ड्रग वैल्यू तो जीरो हो जाएगा लेकिन वर्किंग डिस्टेंस माइनस डेढ़ होता है टू थर्ड का तो हम हॉर्जेंटल और वर्टिकल में डेढ़ डेढ़ घटाएंगे तो मेरा आ जाएगा प्लस थ्री पॉइंट फाइव हॉर्जेंटल एंड प्लस टू पॉइंट फाइव वर्टिकल अब हम इसकी जब पीएमटी निकालेंगे तो जब जो सबसे छोटा वाला होगा उसको हम स्पेयर मानते हैं और जो दोनों का न्यूमेरिकली डिफरेंस आएगा वो हम सिलेंड्रिकल मानेंगे और जो सबसे कम वैल्यू होगी वो हमारा स्पेयर वाली होगी तो मेरा आंसर आ जाता है प्लस टू पॉइंट फाइव जीरो स्पेयरकल के साथ में प्लस वन सिलेंड्रिकल वन एटी डिग्री एग्जाम्पल नंबर टू रेटनोस्कोपी मैंने किया प्लस टू हॉर्जेंटल एंड माइनस थ्री वर्टिकल वर्किंग डिस्टेंस पॉइंट फाइव मीटर है तो दो घटाएंगे उसमें से ड्रग वैल्यू होमाइड ड्रग मैंने यूज किया होमाइड तो उसमें पॉइंट फाइव भी घटाएंगे तो जब उसमें दोनों घटाएंगे पहले तो दोनों जब घटाएंगे टू में पॉइंट फाइव तो दोनों ऐड हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन साइन बड़े का ही होगा माइनस का तो मेरा आ गया माइनस ढाई तो हमें उसी रेटनोस्कोपी में माइनस ढाई दोनों हॉर्जेंटल वर्टिकल घटाना होगा जब हम घटा देंगे तो हमारा हॉर्जेंटल माइनस जीरो पॉइंट फाइव
और फिर जब हम पी फाइनल निकालेंगे तो माइनस जीरो पॉइंट फाइव स्पेयर आ जाएगा दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो माइनस फाइव सिलेंड्रिकल आ जाएगा नाइन्टी डिग्री पे नाइन्टी डिग्री इसलिए आ रहा है क्योंकि पॉइंट फाइव छोटा है थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू